È un'iniziativa che è stata fatta veramente a seguito del terremoto. Il paese era un po' smembrato per portare un po' le famiglie in piazza. Il pastiero che si fa a carnevale è nelle case, diciamo di piccola, piccola dimensione, è stato ampliato e, e proprio nell'81-82 ecco, abbiamo cominciato proprio con questa iniziativa. E, la teglia ha un ruoto, due metri di diametro e abbiamo proprio, la, fu proprio il 31 fine anno e eh, cominciamo con questa attività sì. per portare la gente in piazza ed è stata da allora la stiamo facendo ogni anno sì. tra l'altro c'è anche la sua benedizione a questo certo. passiero ma credo dire, che è allargata a tutta la comunità di Sant'Angelo Allesca e perché no a tutta l'Irpini quando è pronto con la cottura <coughs> viene, facciamo una preghiera a un padre nostro poi la benedizione e c'è il taglio eh, diciamo simbolico sindaco, parroco pro, pro, presidente della Prologo e eh, fanno questo riferimento qua sì. tra l'altro eh. ci ricordiamo del terremoto anche per Sant'Angelo Alles che è stato difficile in qualche modo quell'emergenza no? sì, di fatto eh, noi abbiamo avuto per carità eh, per fortuna solo due sì. morti ma il paese fu molto danneggiato <coughs> eh, tre chiese questa qui che abbiamo a San Rocco pur fu danneggiata e poi fu buttata a terra perché era pericolante il campanile. Poi nel 2007 l'abbiamo completato, il resta il, il, la restaurata, ricostruito il nuovo campanile, l'abbiamo riaperta. Così anche sopra, addirittura fu demolito il campanile là dopo il 62, il terremoto 62. Mentre eravamo in costruzione, stava salendo era arrivata all'altezza della chiesa venne il terremoto lottante sospendemmo anche la costruzione del campanile lassù e l'abbiamo finito nel 1998 il pensiero va anche alle popolazioni dei comuni del centro Italia colpiti recentemente dal sisma credo. sì sì di fatti vogliamo adesso pensare anche a loro perché pure eh, lì organizzano delle serate per creare un po' di armonia do, do, di fronte a quel disorientamento. Lì magari c'era la matriciana, Beh. hanno messo un po' su... Per, e qua facciamo il pastiero, e qua facciamo uniamo il le pastiero. forze. Insomma. E qua è il pastiero giusto per... Ed è formato, eh, non so se lo sai, eh, 2000 uova. 2000 uova? 2000 uova. E se, 40 kg di bucatini, 60 kg di formaggio. Tutta la cittadinanza, tutta la comunità collabora sì, ovviamente sì, per la riuscita sì, di questo sì, 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 tutti. Ormai è entrato nel Guinness dei primati, è da record. Eh, no? eh, ma di fatti, di fatti, se qualche volta per un problema o un altro eh, non si fa, è eh, veramente una tristezza. No, è un po di... Da quanti anni viene fatto il passato? Dall'82-83, sì. È una tradizione ed è un riferimento per tutta la comunità, tra l'altro dolce. Dolce che è un periodo un poco freddo, qualche eh no, volta c'è il fuoco che riscalda. C'è stata, stata la neve e l'abbiamo rimandata di qualche ah, solo, settimana. Solo con la neve. Con la neve, sì. sì, sì. <ride> la neve. Però ricordiamo... Quest'anno abbiamo avuto, l'amministrazione ci ha preparato anche una struttura, sì, ci stanno le manifestazioni che, che stiamo facendo in queste serate. Mario Pente è il presidente della Proloco, insomma ci siamo riusciti nonostante il freddo, nonostante il gelo, il pastiero è pronto a essere sfornato e soprattutto divorato dalle tante persone che vediamo in piazza. Sì e dopo 30 anni sono di nuovo il presidente della Proloco <ride> e questa manifestazione è arrivata finalmente alla 33esima edizione e quindi anche con il freddo abbiamo, siamo riusciti a rilanciare questa manifestazione. E chiaramente la ricetta penso che la sanno tutti sono 2000 uova 70 kg di formaggio e poi ci sono 32 kg di pasta bugatini e quindi è cotto in un tempo di circa 6 ore come avete visto fuoco sotto e fuoco sopra questo portafortuna pure 
Ma, eh, speriamo. Questo. In effetti la nascita di questa manifestazione è, è venuta proprio è appena dopo il terremoto. È stato un modo per riavvicinare la popolazione, infatti tanto è che fu anche fatta una canzone eh, che diceva proprio per sta tutto insieme una auto ogni tanto in monventato lo pastiere gigante non è di lusso né è principesco ma è lo simbolo di Sant'Angelo Allesca <ride> bravo complimenti eh, presidente qual è il messaggio che vogliamo lanciare questa sera approfittando di questa bella e succulenta presenza ma niente speriamo con questo rilancio di interessare i giovani e che questa manifestazione non muoia, questa è la preoccupazione perché è molto elaborato, è molto costoso, è molto faticoso farlo, quindi il mio augurio è questo, che si avvicinino i giovani e tengano in vita queste manifestazioni, tradizioni del paese che sono molto importanti per la comunità, per, per la convivenza in generale, perché questa, noi a Sant'Angelo siamo una famiglia, siamo, siamo 7-8 anni. Questo è il bello dei paesi, tra l'altro notiamo anche le signore lì, le, le massaie comunque all'opera. Sì, certo, noi si costituisce eh, di due gruppi, il gruppo uomini che, eh, che mangia. sovraintende no, al, al fuoco e alla cottura e alle donne alla preparazione, a, a, ai quali vanno i miei più sentiti ringraziamenti. Gli auguri Presidente, okay, complimenti. Grazie. Pastiero da record. Eh, sì, è un nostro simbolo ormai perché siamo alla 33 edizione. È nato soprattutto per dare un senso di comunità a Sant'Angelo perché come si vede già dallo stemma, non so se l'avete ripreso, i giovani del comune di Sant'Angelo all'esca nel 1983. Quindi chiaramente è un periodo... Anni dopo il terremoto. Sì, nei primissimi anni dopo il terremoto, un periodo scuro, insomma senza prospettive, hanno cercato di mettersi insieme e ci sono riusciti perfettamente perché hanno ideato questa struttura il pastiero è un piatto tipico sant'angiolese che si fa a carnevale l'hanno riproposto a capodanno proprio perché per dimenticare quindi i brutti pensieri scacciarli come dice anche un pezzo della canzone sì, poi sì. dedicato al pastiero scacciarli quindi metterli nel falò e pensare al futuro quindi all'anno che è nuovo che verrà tra l'altro lei è giovanissimo però crede molto alle tradizioni sì. come volano per il turismo anche come avvicinamento dagli altri comuni verso Sant'Angelo all'Esca? Eh, sicuramente perché poi è vero sì sono giovane però molto radicato a Sant'Angelo io sono riuscito fortunatamente a rimanere e, perché sono attaccato a tutte le nostre tradizioni e sicuramente è qualcosa che noi potremmo spingere come volano proprio per il turismo questo come altre attività, come anche ieri sera per esempio c'è stata un'altra manifestazione con un'associazione musicale nostra qui, Esca Jazz, per degli eventi che loro fanno sia d'estate e quest'anno l'abbiamo riproposto anche in versione invernale. Quindi anche questo può spingere insomma, il turismo con i nostri prodotti tipici, il vino chiaramente è il primo prodotto che, che viene sponsorizzato. Ci sono anche le campane di Don Cirillo ah, che questo... sento in sottofondo, che è un'altra tradizione. Non solo le campane, anche, anche le trombe, perché le ci, trombe. Fa, ci fa ascoltare anche la messa. Non ci manca niente dal punto di vista religioso. Sì. Qual è il messaggio che vuole lanciare alla comunità, all'Irpina intera? All'Irpina intera venite a trovarci, perché Sant'Angelo è una piccola comunità, ma è una famiglia. Siamo 850 abitanti tutti una famiglia, infatti siamo riusciti a organizzare questi eventi con tutte le associazioni presenti perché poi Sant'Angelo ha questa caratteristica, sappiamo organizzare, ci sono 4-5 associazioni che hanno organizzato tutte insieme, noi abbiamo messo a disposizione la terza struttura e loro hanno fatto tutto il resto, grazie veramente alle associazioni, ai nostri compaesani e a tutti gli amici forestieri che ci verranno a trovare. Auguri e complimenti Sindaco. Eh sì, questa è carne, carne di maiale, è un spezzalino di maiale con tarachelle tagliate fi, piccole piccole e poi i peperoni sotto aceto, e soffritti così normalmente con un po' di strutto, un po' di proprio tipico, proprio sant'angiolese. Carne che papà. Eh, ecco, è carne e pipicelli, diciamo. Ah, è pipicelli. È pipicelli, carne e peperoni. E quindi questo è... Poi con questo freddo, signor, secondo me che andranno a Roma. Sì, 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 perché quello è veramente è proprio un, un pasto proprio invernale e questo è, e questo è quanto. Ci riscaldiamo? Sì, 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 come no. Lei da quante ore sta aspettando una fetta di pastiglia? Uh, una mezz'ora. Ah, vabbè, stai... quindi è venuto da poco. Eh. Sì, sì. Tra l'altro si è bello protetto dal freddo. Eh. 
Lei se l'è sempre mangiata una fetta di passiero? Tutti gli anni. Tutti gli anni, perché quello porta pure fortuna, oltre perché che c'è, 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 c'è mia figlia che, che lo fa, ah. che lavora. Ah, che sta nelle cucine. Eh, quella là. Eh. Ah. Quindi, ma poi c'è sta pure la canna di maiale con i peperoni con i peperoni eh, insomma c'è tutto per riscaldare il motore eh, il motore eh, la su... bottiglia e il vino eh, la bottiglia e il vino ancora non l'ho vista a dire la verità eh, secondo ecco me la tengono eh, nascosta eh, blindata eh, ecco. però dopo secondo me un sorsetto eh. lo possiamo, come antigelo antigelo eh. lo possiamo anche assaporare allora, allora sta fetta di pastiero ce la facciamo sì, assaggiare ce la facciamo sì, sì. sì. Sì, penso fra poco. Lei non ha mai mancato l'appuntamento. Eh no, siamo del paese. Eh, no? Pare brutto poi, insomma. <ride> sì, sì, sembra siamo brutto. Facciamo questo sacrificio. Insomma. Senz'altro, senz'altro. Come sì, spero che porta bene, porta anche fortuna. Speriamo. Speriamo. L'anno, scorso, l'anno, Speriamo. Speriamo. Speriamo che l'anno prossimo va meglio. Antonio, lei è il maestro del pastiero, no? Vabbè. So- eh, vabbè, no que- sono tutti i maestri, mica solo io. Vabbè, è molto umile. Insomma, quali sono i segreti di questa meraviglia? Ma assolutamente nessuno. Ah, senza non ci sono segreti. Vabbè, gli ingredienti, insomma. Gli ingredienti, formaggio, uova e tutto qua. Però lei presta molta attenzione alle fasi della cottura. Eh beh, perché l'ho fatto un poco da, da parecchi, parecchi anni, ah. quindi sono quello che l'ha fatta di più. Ah, ah quindi lei è da, da parecchio che, sì. che si impegna per il passiero, ma cucina solamente questo oppure fa il cuoco? No, no, ah. io faccio il meccanico, no, guarda. Ah. <ride> più facile fa un meccanico o un pastiero Qual è la... sicuramente il meccanico perché lo conosco meglio come eh. il pastiero è sempre un incognito eh. apriamo e... e vediamo come va eh. come si presenta come si annuncia dovrebbe dal profumo pare buono no? dovrebbe essere buono cioè un pastiero buono da cosa si vede dalla forma dalla... dal colore dal colore ah e il colore come deve essere per essere eh, biondo diciamo biondo bello... va bene grazie grazie Antonio grazie
Ci siamo? Mamma mia quanto è buono, eh? almeno dal profumo. Insomma. Un applauso! Forza donne! Tanto ci diceva pure il lavoro che c'è stato dietro le quinte, nel senso con i trattori. Eh sì, vabbè, Quindi insomma certo, questa è la parte finale. Della, eh sì, è preparare della... la legna, il fuoco, perché è tutto da ieri che si prepara. E le uova, il formaggio, c'è molto lavoro. Dal risultato lo si vede, sono varie cose. Manca sempre qualcosa poi alla fine. <ride> e questa è la... Eh, si arriva alla fine un po' affannati questa è la verità bisogna mangiare insomma. perciò io ho chiesto collaborazione ai ragazzi ai giovani perché se no si perde questa tradizione ed è un peccato bene. abbiamo un fotografo specializzato nel passiero <ride> insomma no faccia vedere con l'obiettivo cerchiamo di immortal <ride> immortalare insomma queste belle tradizioni irpine lo dico è difficile perché sai i chiamati dal, dal si dal pensa profumo. più al profumo <ride> l'attesa di assaggiarlo però nel frattempo lo fotografiamo diciamo che vale il primo piano questo sì come memoria poi ci memorizzeremo i sapori <ride> e allora buon appetito altrettanto Volevo chiedere allora a esso che è uscito possiamo dirlo è biondo come volevamo? Poteva venire meglio però è buono. <ride> però è un biondo da mangiare. Insomma lei è soddisfatto di come è riuscito? Sì, sì, no. poi, tutto, poi è diverso pure quest'anno. No. Sì, in che senso? No, nel senso che eh, non è che tutti gli anni viene uguale, quindi ah, cambia. Un po' la cottura, è un po' difficile fare la cottura. Cioè, eh sì, ma questo quante ore deve cuocere? Eh, sta dal, dall'una e mezza. Dall'una dall e mezza, dalle 13.30. Tra l'altro è anche spesso, no? Sì, 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 è spesso, sì. Almeno una decina di centimetri. Sì. No, 10, no, 7, 8 centimetri. 7, 8 centimetri. Lei è un esperto. <ride> C'ha l'occhio <ride> giusto per i pastini. <ride> sì. eh, ovviamente anche lei è puntuale alla manifestazione del, del passiero quante se ne è mangiati? Di, di io veramente me ne sono mangiati quasi in, in, no, perché sono stato sei anni in America un, calcolando una, una trentina no? ah, mi piaceva il maestro qua che, che è biondo deve essere no veramente la, la cultura è esattissima perché si vede già questa è la nostra cultura e il, il nostro diametro pure che è, è la perfezione. Comunque è una bella tradizione. È una tutti tradizione che piazza. dopo la festa di San Michele, che noi ci teniamo molto, cioè abbiamo questa tradizione del pastiero che realmente è una tradizione che tutti aspettano con, sì. con vero... aspettano vera, veramente questa tradizione. Sì, con, uh, con attesa ma anche con... Uh... Ma prima c'era molta più gente, adesso il paese è più eh, piccolo, va. però siamo contenti della gente che c'è. Va bene, grazie. Abbiamo Antonio Boccuzzi, un uomo, un mito, perché è l'ultimo della banda, della piccola banda di Poppano. Poppano, eh, Poppano. Sì, da San Mango sul Buongiorno. calore, anzi da Poppano. Da Poppano e San Mango sul calore. Eh, tu che strumento suonavi, per quei pochi che non ti... Ah, eh, a Rancascia. A Rancascia, sì. Tutto, tutto bene. Cosa si trovano? I piattini, eh. e, e, e i maestri di, di, di la, la musica. Coso, Michele, Michele. Ma qual era la, il brano che ti piaceva di più? Tutto bene. Tutto bene. Tutto bene. Ah, tutto, no, il brano, il, la canzone che ti piaceva canzone di più. Ai, ai, Maria. Ah, Maria. Ma cosa faceva Maria? Maria. Sì, e, vai. e dopo una, una canzone bella. Ah, vabbè, insomma, <ride> tutte belle le canzoni che suonava la banda di Popano. Ma sei venuto questa sera? Non sì. per suonare, ma per gustare, per assaggiare il pastiero, no? Il pastiero, sì. sì, sì. Ma, ti a, manca... eh, a Sant'Angelo. Ma ti manca la banda di Poppano, no? Sì, ma eh. ma è tutti morti. Ah, sono tutti morti. Eh, sono, eh, sono tutti sei rimasto morti. solo tu, un grande. Sei, eh. <ride> sono io.
Vieni qua perché ci sta pure il figlio che però è il suo figlio d'arte che non suona. Come no, va? non suono eh, eh. praticamente. Nonostante il papà insomma sì, sì, sì. ha suonato per tanti anni. Eh, sì. Mio zio inventò questa banda, erano, erano in cinque eh. componenti, è rimasto solo mio padre eh. praticamente. Sì. Che suonava la Gran Cassa. La Gran Cassa. Ma sì. la Gran Cassa era grande. Come... Poi piccola. Ah, era piccola, era, era piccolina, piccolina, era piccolina, piccolina, era piccolina. piccolina. Era piccolina. Ma qual era il suo brano preferito? Tu che l'hai seguito? Insomma. Loro facevano Peppe Pere, Peppe Pere, Peppe Pere. Ah, poi la Tarantella. Ah, la Tarantella che animava tutte le piazze. Con la Simonica. La Tarantella era quella proprio tradizionale. Sì, sì, era bella. Qua diciamo è la bise Monica peccato che sono andati tutti quanti via eh? sì, sì, sì. l'unica cosa è una ritta al paese di Lepio la banda si assetta per trocchiamento fieno quando ci fu la festa di Santo Pietro eh, mio zio non si presentò e allora ci fu un telecamma eh. dissero la banda si assetta per trocchiamento fieno una, una ritta per... eh. sono quasi 20 anni che è una cosa eh. meravigliosa eh? Sì, sì, Ma tu beh. sei venuto per il pastiero sì, sì, venite anche. ogni sera, sì, sì, ogni sì. anno oh, Anno, sì, lo fanno ogni anno eh. l'anno scorso fatto. e chiudiamo con, perché mi manca la sigla chiudiamo sì. con un bel finale vai. Sì. un finale con la Gran Cassa come possiamo fare con, con, ricordando la banda di Poppano 1, 3, vai insomma ricordando un po' i vecchi tempi ah, eh, sì. Ovviamente è onore, sì, sì, l'abbiamo già intervistata, l'abbiamo intervistata la casa. La capa, io sono... L'aiutante che fa l'assistenza. L'aiutante, lei ah. è la mamma nostra che ci dirige veramente, perché sono 33 anni che fa il passiero. Ah, che bello, e come è uscito, signora, il passiero questa sera? Oggi? Eh, è buono. Ma no, non l'ho provato ancora, però è buono. Ah. Quando l'abbiamo mangiato non era buono, adesso non lo so. Lei per 33 provalo, anni? Provalo, Lei per 33 anni? 30 anni, 33 30. anni ha fatto il pastiere. E poi pure questo insomma. Che... Tutto, peperoni con la carne di maiale. Provatelo e vedete. Ciao. Ci chiediamo, ciao. Ciao. ciao.